ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും സിഗ്നേച്ചർ ടെക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷെയ്പ്സ് ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും പിന്നെ നോട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് എസ് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് പി ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഡി ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് എക്സാമിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ ഏതൊക്കെ ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ അസിമുതൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ അതിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ആണ് മെയിൻ ഷെൽ ആണ് പറയുന്നത് മെയിൻ ഷെൽ ആയിട്ടുള്ള കെ എൽ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ഓർബിറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ എന്താണ് അസി മുതൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ അസി മുതൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ സീറോ വൺ ടു ത്രീ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് സബ് ലെവലാണ് അതായത് സബ് ഷെൽസ് ആണ് എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് എസ് ഓർബിറ്റൽ എൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ പി ഓർബിറ്റൽ പിന്നെ ഡി ഓർബിറ്റൽ എഫ് ഓർബിറ്റൽ അങ്ങനെ സബ് ലെവൽ കാണിക്കുന്നതാണ് അസി മുതൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ എൽ പിന്നെയുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ഈ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് പറയാനുള്ളതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എമ്മിന് എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂസ് അല്ല എമ്മിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് എമ്മിന് എത്ര പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ അത്ര ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് ഓരോ ഓർബിറ്റൽസിനും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നോക്കുക ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എസ് ഓർബിറ്റൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അസി മുതൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ അതായത് എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ അറിഞ്ഞാലേ നമ്മൾക്ക് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എമ്മിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും എമ്മിന് ഒരൊറ്റ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളു അല്ലേ ടു എൽ പ്ലസ് വൺ വാല്യൂസ് ആണ് എം എൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ഒരൊറ്റ വാല്യൂ മാത്രമേ എം എൻ ഉള്ളൂ അതാണ് എം ഈക്വൽ ടു സീറോ എം എന് ഒരൊറ്റ വാല്യൂവേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എസ്സിന് ഒരൊറ്റ ഓറിയൻറ്റേഷനേ ഉള്ളൂ അതാണ് സ്ഫിയർ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് എസ് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ വൺ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രലായിട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സെൻ സെൻട്രലുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിയർ ആണ് എസ് ഓർബിറ്റൽ വൺ എസ് ഓർബിറ്റൽ അതിന് ശേഷം ഈ വൺ എസിന് മുകളിലായിട്ട് പിന്നെയും കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് ടു എസ് അതിനും വെളിയിൽ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വലിയ സ്പിയർ ആണ് ത്രീ എസ് ഇതെല്ലാം ഓരോ സ്ഫിയർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം ഓക്കെ അത് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗർ ആയിട്ട് മനസ്സിൽ ഓർക്കുക സെൻട്രലിൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വൺ എസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ട ശേഷം വെളിയിൽ ടു എസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ വലിയ അതിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടതിന് ശേഷം വെളിയിലൊരു ത്രീ എസിൻ്റെ കവറിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഫിഗർ ഓക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഈ വൺ എസിന് ടു എസിന് ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി സീറോ ആണ് എന്താണ് ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഓർബിറ്റൽസ് ഈ ഓർബിറ്റൽസിലെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി മാക്സിമം ആണ് അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുക ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ റീജിയൺ എറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് വെർ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് മാക്സിമം എന്നതാണ് ഓർബിറ്റൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്യാപ്പിലൊന്നും ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ റീജിയനിൽ ഈ
രണ്ട് റേഡിയൽ നോട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഫിഗർ ഒന്ന് മൈൻഡിൽ വെക്കുക പിന്നീട് നോട്ട്സിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത് എസ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എല്ലിന് ഒരൊറ്റ സോറി എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എമ്മിന് ഒരൊറ്റ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ആ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സീറോ ഓക്കെ ഒരൊറ്റ വാല്യൂ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പോസിബിൾ ഓറിയൻറ്റേഷനേ ഉള്ളൂ അതൊരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് വൺ എസും ടു എസും ത്രീ എസും എല്ലാം സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് പി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം പി ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അതായത് അസി മുതൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു വൺ എൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എമ്മിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ് എം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ എന്നീ മൂന്ന് വാല്യൂസ് പോ പോസിബിൾ ആണ് എം ക്യാൻ ഹാവ് ത്രീ വാല്യൂസ് എമ്മിന് ത്രീ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എമ്മിന് എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെയും ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ എമ്മിന് എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ത്രീ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പീക്ക് ത്രീ പോസിബിൾ വേരിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോസിബിൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സ് ആക്സസ് വൈ ആക്സസ് ജെഡ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആദ്യം പറയണം അല്ലേ പി ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡംബൽ ഷേപ്പാണ് ഡംബൽ ഷേപ്പാണ് ഡംബൽ ഷേപ്പാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ ഡംബൽ ഷേപ്പിലുള്ള പി ഓർബിറ്റൽസ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം പറയാൻ സാധിക്കുക എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രീ പോസിബിൾ വേരിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോസിബിൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സെൻറ്ററിലുള്ളതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന് എക്സ് ആക്സസ് വൈ ആക്സസ് ജെഡ് ആക്സസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് എക്സ് ആക്സസിലായിട്ടാണ് ഡംബൽ ഷേപ്പ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ ബ്ലൂ കളർ ഷെയ്ഡ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് പി ഓർബിറ്റൽ ഈ പി ഓർബിറ്റൽ എക്സ് ആക്സസിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ ഓർബിറ്റലിനാണ് പി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ വൈ ആക്സിലാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പി ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നും ചേർന്നാണ് പി ഓർബിറ്റൽ അപ്പോൾ പി ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തന്നെ പി എക്സും പി വൈയും പി ഇസഡും ഉണ്ട് ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് വരയ്ക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് പി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിലെ ഡബിൾ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിൽ ഡബിൾ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക പി ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എക്സ് ആക്സിൽ ഡബിൾ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക ശരിക്കും ആ ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് ശരി ഇങ്ങനെയാണ് ആ മോഡൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇതാണ് ഡബിൾ ഷേപ്പ് ഓക്കെ ഇതാണ് എക്സ് ആക്സസ് എക്സ് ആക്സസിലെ ഡബിൾ ഷേപ്പ് അല്ല പി എക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് പി വൈ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് പി ഇസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പി ഓർബിറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഈ ബ്ലൂ കളർ ഉള്ള ബലൂണാണ് ബ്ലൂ കളർ ഉള്ളതാണ് എന്ത് പി വൈ ഈ ഗ്രീൻ കളർ ഉള്ളതാണ് പി എക്സ് പിങ്ക് കളറിലുള്ളതാണ് പി ഇസ് ഓക്കെ ഈ മൂന്നും കൂടെ ചേർന്ന ആ സെൻറ്ററിലാണ് ആരുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ഷേപ്പിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കാണാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എന്നതാണ് പറയുന്നത് പി എക്സിൽ പി വൈയിൽ പി ഇസഡിൽ ഓരോ പി ഓർബിറ്റൽസിലും ഒരു പി ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മൂന്ന് പി ഓർബിറ്റൽസ് വരെയുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പി എക്സ് പി വൈ പി ഇസഡ് ഈ ഓരോ പി പി ഓർബിറ്റൽസിലും ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എസ് ഓർബിറ്റൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ അതുപോലെ പി എക്സിൽ രണ്ട് പി വൈയിൽ രണ്ട് പി ഇസഡിൽ രണ്ട് അതായത് പി എക്സിൽ ഈ ഗ്രീൻ കളർ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ചാൻസ് കാണാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഈ ബ്ലൂ കളർ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ കാണാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ പിങ്ക് കളർ കാണുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ പി എക്സിലും പി വൈയും പി സെഡിലും ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ടോട്ടലായിട്ട് പിയിൽ മാക്സിമം സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ലാവുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം പി പി ഓർബിറ്റിൽ മാക്സിമം സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് പി എക്സിൽ രണ്ടെണ്ണം പി വൈ രണ്ടെണ്ണം പി സെഡിൽ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്കിതിൻ്റെ നോട്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോണിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി സീറോ ആയിട്ടുള്ള റേജിനെയാണ് നമ്മൾ
minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Ethra values are possible on 5 values possible on. M can have 5 values. Other one than M in a anj values other than D ke 5 orientations possible on. Other the Kiana and Lanoka. One DXY. Where in the DYZ, DXZ, DX square minus Y square, DZ square. So, the P orbitals are three possible variations. That is Px, Py, and Pz. That is easy. D orbitals are the same as combination. This is a double shape. But, I will tell you that this is a double shape. In the D orbital, the code is very easy. That is 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 easy. Figure a carnival is easy and a patch of the Varacha, Kandika and Budimutaitona. At the Valer is a Tangan of Varakam and the Varayamedi turning and Ipo Varaka, the number of Purimichi Varaka. Either can all the Garinoka, Valer is a Tanji Garing Langanabaria. X, Y, Z. Alle, E moon axis under the E moon axis in the Oro axis pair right at Gadium. X, Y, Y, Z. Then X is it. Up a moon Garing like X, Y, D, X, Y. In a Y, M, Z, D, Y, Z. In another X, M, Z, X, Z. I'm going to moon the Garing like. Pinna is the x in the y in the z in the square. Adukka. x square, y square, z square. In the x square minus y square, pinna or z square are taken. That's what I told you. dx square minus y square, dz square. This is the figure. 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 This is the axis. That's why dx y is the x and y and the y x y mark ini adutha y z aanu engil idile y ennum z ennum mark kiya sir idu aadhi x ayirunnilla idu pengane y ay adu angotho ingotho ke tirichu vekkam okay adilonnum confusion venda adonnum velli chodiya illa adu or velli doubt um alla x um y um ingane perpendicular aayittu rendu axis nammala nammala aanu mark kiya nammada ishtanallo then adutha idu x aanu idu z karan d x z ennu parayumbo x um z um mark kiya ini ivada arakkana x square minus y square alle appo one x um where on the y mark is this is z square that is one of z dark you can see vertical height is less than z dark it is easy it is not a little bit of x y or y not a little y not a little bit x not a little bit of x now the axis is marked in the area of the area of the area of the area of the x y on the angle x in a y kim and a little on a dumbbell video X in a Y key medal, 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 X in this is one orbital. 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 This is but x y and the x y plane x and y key medal of plane and number of But angle x square minus y square and the x axis silum varicia, y axis silum varicia, shade wood. In the shade wood can the shade wood can the bagatana electron in a fine yell probability maximum vital other than the area and the bagatana electron in a fine yell probability illa. In the other d z square d z square was quite easier. Is it a matra verchamadi? If a number d x square minus y square on the verge, x square lim verge, x lim verge, y lim verge. A bad is it square matra lulu, a po adundo, is it a matra verchamadi? Is it a matra verga? Pin every banging given it or ribbon over in the toga. In any other d is it square in the shape in diarica, e bang lelem shape, shade would come marker, the person would have rotated the number of archoda and arnica, Ningle Varaka and Lagarium are easy than a Mansara in the Vijarican. Okay, upon number Karnic and Garium and Dana, D orbitals and ethra shape in diarium, D orbitals and the L value two honor, other one than a M in a possible at values of five honor, other one than a D orbitals of five possible orientations and diarium, other the Kiana, D X Y. D Y Z then D X Z D X square minus Y square D Z square. Where are the sum of the area? 
ഡിക്ക് അഞ്ച് ഓർബിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിലും ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് മാക്സിമം അതായത് ഓരോ ഡി ഓർബിറ്റൽസിലും മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ടു ആണ് ഇതിലും ടു 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 ഓരോന്നിലും ടു ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ച് ഫില്ലായാൽ ടോട്ടലായിട്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആയി ടെൻ ഡി ഓർബിറ്റൽസിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസും ഓരോന്നിലും ഈ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചാണ് ഫില്ലാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾക്ക് നോട്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം രണ്ട് ടൈപ്പിലെ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് റേഡിയൽ നോട്ട്സും വേറൊന്ന് ആംഗുലർ നോട്ട്സ് അഥവാ പ്ലാനാർ നോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് നോട്ടാണുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക റേഡിയൽ നോട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒരു ഓർബിറ്റൽ തന്നാൽ ഇപ്പോൾ ത്രീ എഫ് ഒ ത്രീ എസ് ഒ ഫോർ എഫ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർബിറ്റൽ തന്നാൽ ആ ഓർബിറ്റിൽ റേഡിയൽ നോട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ മൈനസ് എൽ മൈനസ് വൺ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതി മുതൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആംഗുലർ നോട്ട്സ് അഥവാ പ്ലാനാർ നോട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർബിറ്റലിൻ്റെ എൽ വാല്യൂ തന്നെയാണ് ആംഗുലർ നോട്ട്സ് എങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് എങ്ങ എന്തായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലേ എൻ മൈനസ് എൽ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മൈനസ് എല്ലും പ്ലസ് എല്ലും പോയി ബാക്കി എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ത്രീ എസ് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് ഡി സിക്സ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാല് ഓർബിറ്റൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ഓർബിറ്റൽസിലുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സും ആംഗുലർ നോട്ട്സും റേഡിയൽ നോട്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് ഈ എക്സാമിന് മാത്രമല്ല എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എൽ വാല്യൂ ആണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ വാല്യൂ സീറോ ആണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഡി ഈക്വൾ ടു ടു ആണ് ത്രീ എഫ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നോക്കാം ത്രീ എസിൽ എത്ര റേഡിയൽ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ത്രീ എസിൽ എത്ര റേഡിയൽ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൻ്റെ എൻ വാല്യൂ എൽ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയണം ത്രീ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ത്രീ ആണ് എൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് എൽ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ മൈനസ് സീറോ ത്രീ മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് ടു അപ്പോൾ ടു ആണ് റേഡിയൽ നോട്ട്സ് ഇനി അതിൻ്റെ ആംഗുലർ നോട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആംഗുലർ നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ആണ് ഈ ത്രീ എസിൻ്റെ എൽ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ആണ് സീറോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു ആണ് അതായത് ത്രീ എസ് ആണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു നമ്മൾ ആദ്യം ഫിഗർ വരച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ത്രീ എസ് വരച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ ത്രീ എസിനകത്ത് എത്ര റേഡിയൽ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് റേഡിയൽ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ത്രീ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർബിറ്റൽസിൽ രണ്ട് റേഡിയൽ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് റേഡിയൽ നോട്ട്സും മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ ആംഗുലർ നോട്ട്സ് ഇല്ല എന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഫോർ എഫ് എടുക്കാം ഫോർ എഫിൻ്റെ എൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് എൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എഫ് എത്രയെന്ന് അറിയണം എഫ് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എൻ വാല്യൂവും എൽ വാല്യൂവും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾക്ക് റേഡിയൽ നോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ മൈനസ് എൽ മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വൺ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ അപ്പോൾ അതിൽ റേഡിയൽ നോട്ട്സ് ഇല്ല ഫോർ എഫിൽ റേഡിയൽ നോട്ട്സ് ഇല്ല ഇനി ആംഗുലർ നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽ ആണ് എൽ ഈക്വൾ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ എഫിൽ ആകെ ഉള്ളത് ആംഗുലർ നോട്ട്സ് ആണ് എത്ര എണ്ണാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ഇനി ഫൈവ് ഡി എടുക്കാം ഫൈവ് ഡിൻ്റെ എൻ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് എൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഡി ഡിയുടെ എൻ വാല്യൂ ടു ആണ് എൽ വാല്യൂ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് എൽ മൈനസ്